हाय फ्रेंड्स एक अपन महत्वाचार घटक या वीडियो में आप बहस ना रहो आनी या महत्वाचार घटका साथी तुम्ही सगेजन तैयार आहत ना सलात रापन शुरू करिया था महत्वाचार घटक विद्यार्थी मित्रानो या वीडियो में आपन बाल मानव शास्त्र ने अध्यापन शास्त्र या विषयांतर का तेनारा एक महत्वाचार घटक सौरक्षण यंत्रणा हा घटक अभ्यस्त आहोत मानसिक तान कमी करना साथी चे आपन जे मार्ग निवडतो त्यापैकी संरक्षक यंत्रणा हा एक महत्वाचा महत्वपूर्ण घटक आहे विद्यार्थी मित्रांनो ह्या घटकावर परीक्षेत हमकास एक प्रश्न येतो आणि हा प्रश्न अचूक सोडवण्यासाठी हा व्हिडिओ निश्चितपणे तुम्हाला मार्गदर्शक ठरणार आहे गरजांची पूर्ती न झाल्यामुळे मानसिक ताण वाढतात हे मानसिक ताण प्रत्यक्ष मार्गांनी कमी करता येत नाहीत त्यामुळे मनावरचे हे ताण वाढतच जातात त्यामुळे वैफल्य येते आणि या वैफल्यातून सुटका करण्यासाठी माणसे काही विशिष्ट वर्तन करतात आणि त्यातून हे तात्पुरते ताण कमी होतात त्यामुळेच मानसिक विकृतीपासून त्यांचा बचाव होतो संरक्षण होते या यंत्रणेलाच संरक्षण यंत्रणा असे म्हणतात आणि यामध्ये संरक्षण यंत्रणा या संरक्षण यंत्रणेचा सर्वांनीच उपयोग केलेला असतो किंवा सर्वजण हे संरक्षण यंत्रणा वापरतात असे वर्तन आपल्या न कळत प्रत्येकाच्या न कळत घडते कोण कोणत्या संरक्षण यंत्रणा आहेत ज्या मानसशास्त्रीय दृष्ट्या मांडल्या गेलेल्या आहेत त्या आपण आता पाहूया पहिली संरक्षण यंत्रणा आहे समर्थन समर्थन म्हणजे काय तर या हा मराठी शब्द आहे आणि समर्थन याचा अर्थ होतो पुष्टी देणे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खरे कारण न सांगता इतरांना पटेल असे कारण सांगणे म्हणजे समर्थन उदाहरणार्थ द्राक्षे मिळू शकली नाहीत हे सरळ न सांगता इसापच्या गोष्टीतील कोल्ह्याला ती आंबट असल्यामुळे मला नकोच होती असे सांगतो याला समर्थनाचं उदाहरण म्हणता येईल त्याचबरोबर काही वेळा समर्थनाचा अगदी दुसरा प्रकारही आपल्याला दिसतो आपल्याला पाहिजे होते तेच नेमके मिळाले असेही समर्थन केले जाते उदाहरणार्थ एखादा वरिष्ठांनी निर्णय घेतला आपल्या विरुद्ध निर्णय घेतलेला असतो तरी पण आपण म्हणतो बरं झालं मला हेच हवं होतं याला म्हणायचं समर्थन समर्थन म्हणजे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खरे कारण न सांगता इतरांना पटेल असे कारण सांगणे म्हणजे समर्थन हे संरक्षण यंत्रणेतील पहिली मांडली गेलेली यंत्रणा आहे त्यानंतर प्रक्षेपण प्रक्षेपण ही संरक्षण यंत्रणेची दुसरी यंत्रणा आहे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे पहा याच्यामध्ये अगदी सूक्ष्म फरक आहे पहिल्यामध्ये अपयशाचे खरे कारण न सांगता इतरांना पटेल असे कारण सांगणे म्हणजे समर्थन होतं तर प्रक्षेपण याच्यामध्ये अगदी सूक्ष्म फरक आहे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे आपले दोष दुसऱ्यावर लादणे तसे लादण्याचे प्रयत्न करणे म्हणजे प्रक्षेपण जसं की नाचता येईना अंगणवाकडं मला हे येत आहे पण समोरच्या तर दोष आहे त्याच्यामुळे मी हे काम व्यवस्थित करू शकत नाही याला म्हणायचं प्रक्षेपण किंवा माझा अक्षर खूप चांगलं आहे मला लिहिता येतं पण कागदच खराब आहे पेनच व्यवस्थित चलत नाही अशी कारणं सांगणं म्हणजे प्रक्षेपण याशिवाय विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला ह्या संरक्षण यंत्रणेची उदाहरणं सांगता येत असतील तर तुम्ही निश्चित सांगा परीक्षेमध्ये ह्यावर असेच प्रश्न विचारले जातात उदाहरण देतात आणि हे कोणत्या संरक्षण संरक्षण यंत्रणेचं उदाहरण आहे असं विचारलं जातं पुढची संरक्षण यंत्रणा आहे विकृत श्रद्धा समर्थनाच्या अतिरेकाला विकृत श्रद्धा म्हणतात पहा समर्थन विसरायचं नाही समर्थन म्हणजे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खरे कारण न सांगता इतरांना पटेल असे कारण सांगणे आणि विकृत श्रद्धा म्हणजे काय आहे तर समर्थनाच्या अतिरेकाला विकृत श्रद्धा म्हणतात विकृत श्रद्धेच्या आहारी गेलेला मनुष्य नेहमी इतरांच्या डोक्यावर खापर फोडतो म्हणजे माझे वैभव इतरांना बघवत नाही असे म्हणणे विकृत श्रद्धेचेच उदाहरण होय पुढील यंत्रणा आहे प्रतिपूरण प्रतिपूरणला इंग्रजीमध्ये म्हणतात कॉम्पेन्सेशन कॉम्पेन्सेशन म्हणजेच भरपाई करणे विद्यार्थी मित्रांनो एखाद्या क्षेत्रात 
मागे पडलेली व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अधिक प्रगती करून ती उणीव भरून काढते म्हणजेच प्रतिपूरण होय खूप कष्ट करून आपल्याला उणीवा भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणजे प्रतिपूरण खूप कष्ट करून आपल्यातल्या उणीवा भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणजे प्रतिपूरण उदाहरणार्थ एखादा विद्यार्थी खेळामध्ये प्रगती कर, करू शकत नसेल म्हणून अभ्यास उत्तम करून तो अभ्यासामध्ये प्रगती करेल याला प्रतिपूरण म्हणता येईल त्याचबरोबर याच्या विरुद्धही होऊ शकतं एखादा विद्यार्थी अभ्यास करू शकत नसेल मात्र तो याची भरपाई उत्कृष्ट खेळ करून खेळामध्ये नंबर काढत असेल तर त्याला प्रतिपूरण म्हणता येईल किंवा एखादा विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमात चमकेल ही सर्व प्रतिपूरणाची उदाहरणं आहेत प्रतिपूरण म्हणजे एखाद्या क्षेत्रात मागे पडलेली व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अधिक प्रगती करून ती उणीव भरून काढते याला प्रतिपूरण म्हणतात आणि इंग्रजीमध्ये प्रतिपूरण यासाठी कॉम्पेन्सेशन शब्द आहे कॉम्पेन्सेशन म्हणजे भरपाई करणे विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये ज्या स्लाइड्स आहेत त्या फिक्कट आलेल्या आहेत फेंट आलेल्या आहेत हव्या तितक्या स्पष्ट आणि ठळक नाहीत मात्र ही त्रुटी पुढील व्हिडिओमध्ये निश्चित भरून निघेल आपण पुढची संरक्षण यंत्रणा अभ्यासूया तादात्म्य तादात्म्य म्हणजे काय याचा अर्थ मराठीमध्ये होतो तादात्म्य म्हणजे एकरूपता मोठमोठ्या व्यक्तींशी आपली ओळख दाखवणे ते आपले नातेवाईक आहेत असा भास निर्माण करणे अर्थात हे दुसऱ्यावर छाप पाडण्यासाठीच असते मोठमोठ्या व्यक्तींबरोबर आपले फोटो फोटो काढून घेणे हा तादात्म्याचाच प्रकार आहे सध्या सोशल मीडियावर हे प्रकार जास्त होताना दिसतात पहा एखाद्या व्यक्ती बरोबर आपण सतत त्याच्याशी बोललो एखाद्या मोठ्या व्यक्ती बरोबर आपण बोललो हे सर्वांना सांगत फिरणं किंवा एखाद्या मोठ्या व्यक्ती बरोबर आपले फोटो व्हॉट्सअपवर फेसबुकवर शेअर करत राहणं हे तादात्म या संरक्षण यंत्रणेच उदाहरण आहे तादात्म्य म्हणजे मोठमोठ्या व्यक्तींशी आपली ओळख दाखवणे ते आपले नातेवाईक आहेत असे भास निर्माण करणे आभास निर्माण करणे दुसऱ्यांवर जास्तीत जास्त स्वतःची छाप पाडण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे तादात्म्य होणे होय यानंतरची संरक्षण यंत्रणा आहे विस्थापन अतिशय महत्वाची ही संरक्षण यंत्रणा आहे आणि प्रत्येकाच्या म्हणजे आपल्या घरामध्ये बऱ्याच वेळा हे विस्थापन होताना दिसतं विस्थापन म्हणजे थोडक्यात वड्याचे तेल वांग्यावर पहा याचा अर्थ नीट समजून घेऊया ज्यावर रागवायचे आहे त्यावर रागवता येत नसते म्हणून दुसऱ्यावर रागवणे दुसऱ्या व्यक्तीवर रागवणे याला विस्थापन असे म्हणतात म्हणजेच वड्याचे तेल वांग्यावर काढल्यासारखं उदाहरणार्थ शिक्षकाला तर रागवता येत नाही म्हणून विद्यार्थी आपले दप्तर बेंचवर आपडतात याला विस्थापन असं म्हणतात त्याचबरोबर ऑफिसमध्ये बॉस एखाद्या कर्मचाऱ्यावर ओरडत असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला तिथं रागवता येत नाही त्या बॉसला काही बोलता येत नाही तेव्हा तो कर्मचारी घरी येऊन काय करतो आपल्या बायकोवर तो राग व्यक्त करतो मग बायको काय करते आपल्या मुलांवर राग व्यक्त करते किंवा घरातील भांड्यांवर किंवा इतर कोणत्याही कामावर तिचा तो राग निघतो हे सर्व उदाहरणं विस्थापनाची आहेत व्यवस्थित लक्षात घ्या विस्थापन म्हणजे ज्यावर रागवायचे आहे त्यावर रागवता येत नसते म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीवर रागावणे याला विस्थापन म्हणतात विस्थापन यासाठी एक म्हण लक्षात ठेवायची वड्याचे तेल वांग्यावर यानंतरची आपण पुढील संरक्षण यंत्रणा अभ्यासतोय नकारात्मक वृत्ती पहा व्यवस्थित लक्षात घ्या प्रत्येक गोष्टीबाबत नकार घंटा वाजवीत आपले म्हणणे इतरांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे नकारात्मक वृत्ती होय उदाहरणार्थ एखादा कामगार पुढारी व्यवस्थापनाशी बोलणी करताना व्यवस्थापनाचे किंवा व्यवस्थापनाने देऊ केलेल्या अनेक गोष्टी सतत नाकारतो आणि स्वतः जे स्वतःच जे मत आहे तेच कामगारांच्या माथी मारतो कदाचित ते अयोग्य असेल कामगाराच्या अहिताच असलं तरी एखादा पुढारी कामगारी नेता आपलं स्वतःचं मत कामगारांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करतो याला नकारात्मक वृत्ती असं म्हणता येईल आणि यानंतरची संरक्षण यंत्रणा आपण अभ्यासतोय दिवा स्वप्न रंजन दिवा स्वप्न रंजन म्हणजे काय जी गोष्ट आपल्याला प्रत्यक्षात करता येत नाही जी गोष्ट आपल्याला प्रत्यक्षात करता येत नाही 
ती मनातल्या मनात आपण केली आहे असे मानणे म्हणजे दिवास्वप्न रंजन होय कल्पना करणे दिवास्वप्नामध्ये रंगून जाणे ही एक मानसिक ताण कमी करणारी संरक्षण यंत्रणाच आहे विद्यार्थी मित्रांनो या संरक्षण यंत्रणेचा प्रत्येकानं कधी ना कधी वापर केलेला असतो आणि संरक्षण यंत्रणेचा वापर मानसिक ताण तात्पुरत्या स्वरूपात कमी करण्यासाठी करतात या यंत्रणांचा क्वचित प्रसंगी वापर केल्याने माणसाचे ताण तात्पुरत्या स्वरूपात कमी होतात पण संरक्षक यंत्रणेचा अतिरेकी आणि सातत्याने केला जाणारा वापर मात्र हानिकारकच ठरतो कारण त्यातून मानसिक विकृतींचा जन्म होतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या संरक्षक यंत्रणा पाहिल्या त्या पटकन पाहूया पहिली संरक्षक यंत्रणा समर्थन समर्थन म्हणजे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खरे कारण न सांगता इतरांना पटेल असे कारण सांगणे प्रक्षेपण म्हणजे आपल्याला आलेल्या अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर फोडणे आपले दोष इतरांवर लादण्याचे प्रयत्न करणे तिसरी होती विकृत श्रद्धा म्हणजे समर्थनाच्या अतिरेकाला विकृत श्रद्धा म्हणतात त्यानंतर प्रतिपूरण एखाद्या क्षेत्रात मागे पडलेली व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अधिक प्रगती करून ती उणी भरून काढते याला प्रतिपूरण म्हणतात हे संरक्षक यंत्रणा अतिशय महत्वाचे आहे त्यानंतर आहे तादात्म्य मोठमोठ्या व्यक्तींशी आपली ओळख दाखवणे ते आपले नातेवाईक आहेत असा आभास निर्माण करणे म्हणजे तादात्म्य त्यानंतर पाहिलं आपण विस्थापन ज्यावर रागवायचे आहे त्यावर रागवता येत नाही म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीवर रागवणे याला म्हणतात विस्थापन त्यानंतर नकारात्मक वृत्ती प्रत्येक गोष्टीबाबत नकार घंटा वाजवीत आपले म्हणणे इतरांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न म्हणजे नकारात्मक वृत्ती होय त्यानंतर पाहिलं दिवास्वप्न रंजन जी गोष्ट आपल्याला प्रत्यक्षात करता येत नाही ती मनातल्या मनात आपण केली आहे असे मानणे म्हणजे दिवास्वप्न रंजन विद्यार्थी मित्रांनो ह्या होत्या संरक्षक यंत्रणा आणि त्या तुम्हाला समजल्या असतील जर समजल्या असतील तर लगेच लाईक करा कमेंट करा कारण तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्स नक्कीच खूप प्रेरणा देतात विद्यार्थी मित्रांनो हा घटक जर तुम्हाला महत्वाचा वाटत असेल तर लाईक्सचं प्रमाण नक्की वाढलं पाहिजे जेणेकरून मला मानसशास्त्राचा बालमानसशास्त्राचा व्हिडिओ करण्यासाठी सोपं जाईल विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ पाहिलात यासाठी खूप धन्यवाद तुर्तास आपण थांबूया पुढील व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटणार आहोत वन्स अगेन थँक्स अ लॉट